చూస్తున్నాము ముఖ్యంగా చూసినట్టయితే ఈరోజు సూచీలను లాభపరిచిన ప్రధానమైన స్టాక్స్ చూసినట్టయితే సిప్లా కావచ్చు అలాగే బజాజ్ ఫిన్సో మారుతి సుజుకి సన్ ఫార్మా డాక్టర్ రెడ్డి స్లాబ్స్ లాంటి స్టాక్స్ ప్రస్తుతం టాప్ గెయినర్స్ గా నిలిచినట్టు చూస్తున్నాము అలాగే టాప్ లూజర్స్ విషయానికి వస్తే వేదాంత కావచ్చు అలాగే భారతీ ఇన్ఫ్రాటెల్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి అల్ట్రాటెక్స్ ఇవెంట్ లాంటి స్టాక్స్ టాప్ లూజర్స్ గా నిలిచినట్టు మనం చూస్తున్నాము ఇక మార్కెట్ కి సంబంధించిన మరిన్ని విశేషాలు అందించేందుకు శేష్ గారు మనతో ఉన్నారు శేష్ గారు చెప్పండి ప్రస్తుతం మార్నింగ్ నుంచి ఉదయం నుంచి ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ట్రెండ్ ని గమనిస్తే మీరు ఎలాంటి సజెషన్స్ ఇస్తారు ట్రేడర్స్ కి చూడండి ఇప్పుడు మార్నింగ్ నుంచి ఇప్పుడు కానీ మనం చూసుకుంటే మార్కెట్స్ స్టడీగానే ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు అండి మనం నిన్నటితో కంపేర్ చేస్తుంటే నిన్న కూడా లో నుంచి మంచి రికవరీ వచ్చింది ఈరోజు కూడా చూసుకుంటే చాలా వట్టుకు స్టడీగా ఉన్నాయి మార్కెట్స్ అంటే ప్రధానంగా ఈరోజు మార్కెట్స్కి సపోర్ట్ చేసిన అంశాలు అంటే మార్కెట్స్ పడకుండా మనకి నిఫ్టీకి సపోర్ట్ చేసిన అంశ స్టాక్స్లో కానీ చూసుకుంటే మెజారిటీ స్టాక్స్ ఫార్మా స్టాక్స్ ఉన్నాయి దాదాపు అన్ని ఫార్మా స్టాక్స్ ఈవెన్ కొన్ని ఫార్మా స్టాక్స్ ఈరోజు మార్నింగ్ సెషన్లో కొంత వీక్ ఉన్న కూడా లైక్ డాక్టర్ రెడ్డీస్ ఉంది మార్నింగ్ అంతా వీక్ ఉంది తర్వాత అది కూడా మళ్ళీ బౌన్స్ బ్యాక్ అయింది తర్వాత అదేవిధంగా గ్లర్మార్క్ ఫార్మా ఒకటి ఇది కూడా చాలా వీక్ ఉంది ఇది కూడా మళ్ళీ సెకండ్ హాఫ్ నుంచి కూడా బాగా స్ట్రాంగ్ అయింది కాబట్టి ఫార్మా స్టాక్స్ అని చెప్పచ్చు మనం గత కొన్ని రోజులుగా చెప్తూనే ఉన్నాం ఎవరన్నా ట్రేడింగ్ పరంగా ఈవెన్ షార్ట్ టర్మ్కి కొన కొనుక్కోవాలనుకుంటే ఫార్మా స్టాక్స్నే కొనుక్కోమని చెప్తాను దాని తర్వాత కొన్ని స్టాక్స్ లైక్ మారుతి ఒకటి తర్వాత బీపీసీ లాంటి స్టాక్స్ కొంత అప్ ట్రెండ్లోకి వచ్చాయి ఇంకా వీక్ ఉన్న స్టాక్స్లో కొంచెం చూసుకుంటే వేదాంత ఒకటి చాలా వీక్ ఉంది తర్వాత ఓవరాల్ సెక్టార్ పరంగా వీక్ ఉన్న సెక్టర్ అంటే బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ అని చెప్పచ్చు అటు ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ అటు కొన్ని పిఎస్ బ్యాంక్స్ కొన్ని వీక్గా ఉన్నాయి ఓవరాల్గా బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ పరంగా అంటే ఎంతకు అనుకున్నాడు సెక్టార్ పరంగా బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ ఒకటి వీక్గా ఉంది ఇంకా మీ ఓవరాల్ మార్కెట్ కానీ బ్రెత్ కానీ చూసుకుంటే మనకి పర్లేదండి ఈరోజు కొంచెం అంటే డిక్లైన్స్ కూడా ఉన్నాయి బట్ అడ్వాన్సెస్ కంపేర్ అడ్వాన్స్ డిక్లైన్ చూసుకుంటే అడ్వాన్సెస్ కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నాయి మనకి అంటే మై ఎన్ని రోజులు కొంచెం మార్కెట్ కొంచెం సైడ్ వేస్లో ఉన్నా కూడా ఎక్కువ మిడ్ క్యాప్ సెల్లింగ్ చూస్తున్నాం బట్ అది ఈరోజు కనపడలేదు అదొక పాజిటివ్ అంశము రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ డే అంతా కూడా స్టడీగానే ఉంది అది కూడా మార్కెట్కి సపోర్ట్ చేసింది ఓవరాల్గా బయలాట చెప్పాలంటే మార్కెట్స్ టెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ పైన సస్టైన్ అయ్యే అవకాశాలు కనపడుతున్నాయి ఫీచర్స్ ఐ మీన్ ఫీచర్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ పైన సస్టైన్ అవుతుంది అటు క్యాష్ మాత్రం క్లోజర్గా ఒక ఒకటి రెండు పాయింట్ అయిట్ ఇటుగా క్లోజ్ కావచ్చు బట్ టెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ పక్కన పెడితే ఓవరాల్గా నెక్స్ట్ రాను రోజుల్లో రిజల్ట్ స్టా సీజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది తర్వాత దానికి తోడు గ్లోబల్ మార్కెట్స్ ట్రెండ్ ఇవి మార్కెట్స్ని ప్రభావం చేసే అంశాలుగా చెప్పుకోవచ్చు ఏదైనా కూడా కొన్ని కొన్ని స్టాక్స్ని బయ్ అండ్ డిప్స్గా వెళ్ళొచ్చు కొన్ని కొన్ని స్టాక్స్ని సెల్ అండ్ ర్యాలీస్గా రెండు కూడా మీకు మనకి ఇప్పుడున్న మార్కెట్లో ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయండి ఇక ఆటో సెక్టర్ లో చూసినట్టు ఆటో సెక్టర్ లో ఈరోజు చాలా వరకు ఒక బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది మనం చూస్తున్నాము ముఖ్యంగా చూసినట్టు నిఫ్టీ ఆటో సూచి దాదాపు వన్ పర్సెంట్ వరకు ఈరోజు లాభపడ్డట్టు మనం చూస్తున్నాము దీనికి సంబంధించిన ప్రధానమైన స్టాక్స్ మనం గమనించినట్టయితే టీవీఎస్ మోటార్స్ కావచ్చు మదర్ సన్ సుమి కావచ్చు అలాగే మారుతి సుజుకి మారుతి సుజుకి అలాగే బజాజ్ ఆటో లాంటి స్టాక్స్ దాదాపు వన్ పర్సెంట్ వన్ టు టూ పర్సెంట్ వరకు ఈరోజు లాభపడ్డట్టు మనం చూస్తున్నాము సార్ చెప్పండి ఆటో స్టాక్స్ ఆటో స్టాక్స్లో మనం చూసినట్టయితే మనకి జూన్ నెలకి సంబంధించినటువంటి వెహికల్స్కి సంబంధించిన సేల్స్ ఒకసారిగా రిజల్ట్స్ మనకి వస్తున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో మనకు ఆటో స్టాక్స్లో ఒక సడన్ స్పైక్ అనేది మనం చూస్తున్నాము ప్రధానంగా చూసినట్టయితే ఈ స్పైక్ ఎంతవరకు ఈ ర్యాలీ ఎంతవరకు కొనసాగే అవకాశం ఉందంటారు అలాగే ఆటో స్టాక్స్లో మనకి షార్ట్ టర్మ్ ఎలాంటి ఎంపిక చేసుకుంటే బాగుంటుందంటారు ఎలాంటి స్టాక్స్ ఇప్పుడు ఆటో పరంగా మీరు అన్నది ఇప్పుడు సేల్స్ పరంగా చాలా స్ట్రాంగ్ సేల్స్ నెంబర్స్ మళ్ళీ ఆటో స్టాక్ పెరగడానికి దోహదపడ్డాయని చెప్పొచ్చు అండి బట్ బయలార్ చెప్పాలి అంటే దాదాపు అన్ని ఆటో స్టాక్స్ అన్ని కూడా ఈరోజు కొంచెం మొదట్లో కొంత వీక్గా ఉన్నాయి కొన్ని కొన్ని అయితే తర్వాత మళ్ళీ అన్నీ కూడా మళ్ళీ సేమ్ మనకి బ్యాంక్ ఇటు ఫార్మా స్టాక్స్ ఏ విధంగా అయితే కొన్ని కొన్ని వీక్ ఉండి తర్వాత అవి పుంజుకున్న ఆటో స్టాక్స్ కూడా అదేవిధమైన ట్రెండ్ ఈరోజు కనపడింది బట్ ఏదైనా కూడా ఆటో స్టాక్స్లో అంటే లాంగ్ టర్మ్ పెట్టే వెళ్ళాల్సిన వాళ్ళు నేను అనుకోవడం మారుతి ఒకటి మనం బాగా స్టడీగానే ఉంది దాన్ని అంటే ఈ మధ్య బాగా కన్సాలిడేట్
ఆటోమొబైల్ సెక్టర్ మీద నేను లాంగ్ టర్మ్ పాజిటివ్ ఉన్నాను ఈవెన్ షార్ట్ టర్మ్ కూడా పాజిటివ్గా ఉండొచ్చు అండి మళ్ళీ ఇక బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ చూసినట్టయితే నిఫ్టీ బ్యాంక్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఈరోజు నెగిటివ్గా ప్రస్తుతం నెగిటివ్ ట్రెండ్లో చూస్తున్నాం మనము బ్యాంక్ నిఫ్టీకి సంబంధించినంత వరకు ముఖ్యమైన బ్యాంక్స్ ప్రధానమైన ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్లో ఒక లాభాల స్వీకరణ మనం చూస్తున్నాం ముఖ్యంగా చూసినట్టయితే ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ దాదాపు వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ పర్సెంట్ వరకు ఈరోజు నష్టపోయినట్టు మనం చూస్తున్నాం అలాగే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కూడా ప్రస్తుతం నెగిటివ్గానే ట్రేడ్ అవుతున్న మనం గమనించవచ్చు అలాగే మరో స్టాక్ చూసినట్టు ఎస్ బ్యాంక్ కావచ్చు అలాగే పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ లాంటి స్టాక్స్ కూడా ప్రస్తుతం నెగిటివ్గా ట్రేడ్ అవుతున్నట్టు మనం చూడవచ్చు సార్ చెప్పండి బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ ఈరోజు బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్లో మనకి చాలా వరకు ఒక అమ్మకాల ఒత్తిడి అని మనం చూస్తాం దాదాపు అన్ని సెక్టర్స్ కూడా ఒక ర్యాలీలో పార్టిసిపేట్ చేసినప్పటికీ బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ నుంచి మనకి పెద్దగా ఎలాంటి పార్టిసిపేషన్ మనకు కనిపించలేదు కేవలం ఆర్బీఎల్ మినహా దాదాపు ఒకటి రెండు ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ మినహా ప్రస్తుతం ఉన్న ట్రెండ్లో షార్ట్ టర్మ్ ట్రెండ్లో బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్లో ఎలాంటివి బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండే అవకాశం ఉంది అంటారు కొంచెం షార్ట్ టర్మ్ ట్రెండ్ బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్లో అంత పెద్దగా ఎంకరేజింగ్ ఉండకపోవచ్చు అండి ఈరోజు కూడా చూసుకుంటే బ్యాంక్ స్టాక్స్ పార్టిసిపేషన్ ఆల్మోస్ట్ జీరో అయినా కూడా నిఫ్టీ మనకి ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ ఉంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ అనేది కొంచెం సెల్ అండ్ రాలీస్ కానీ చెప్తాను బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫీచర్స్ అంటే ఈరోజు షార్ట్ కవరింగ్ వచ్చింది రేపు అట్లా వెయిట్ చేసి ఇంక ఇక్కడ నుంచి కొంచెం ఒక ఒక హండ్రెడ్ నుంచి వన్ ట్వంటీ పాయింట్స్ ఒక పెరిగితే సెల్ చేయమంటానండి ఓవరాల్గా బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ మాత్రం సెల్ అని రాలీస్ అని చెప్తాను ఈవెన్ ఐసీఐసీఐ కానీ బాగా వీక్ అయింది ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ ఈవెన్ ఎస్బీఐ కూడా వీక్గానే ఉంది కాబట్టి బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ మాత్రం సెల్ అని రాలీస్ అంటారు వీళ్ళకి ఐటీ స్టాక్స్ చూసినట్టయితే ఐటీ స్టాక్స్లో ఈరోజు కంప్లీట్గా ఒక అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది మనం చూస్తున్నాము నిఫ్టీ ఐటీ సూచి దాదాపు ఈరోజు వన్ పర్సెంట్ వరకు ఈరోజు లాభపడేట్టు మనం చూస్తున్నాము ముఖ్యంగా చూసినట్టయితే హెచ్సిఎల్ టెక్నాలజీస్ హెచ్సిఎల్ టెక్నాలజీ దాదాపు వన్ పర్సెంట్ వరకు ఈరోజు లాభపడింది అలాగే ఇన్ఫోసిస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు ఈరోజు లాభపడేట్టు చూస్తున్నారు అలాగే టీసీఎస్ కావచ్చు టెక్ మహీంద్ర విప్రో లాంటి స్టాక్స్ కూడా దాదాపు వన్ టు టూ పర్సెంట్ వరకు ఈరోజు లాభపడేట్టు మనం చూస్తున్నాము సార్ చెప్పండి మనకి రూపీ వర్తనం ఏదైతే ఉందో మనకి చాలా వరకు బ్యాంకింగ్ స్టాక్ చాలా వరకు ఐటీ స్టాక్స్కి కలిసి వచ్చిందనేసి మార్కెట్ ట్రెండ్ వర్గాలు అంటున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో మనకి బెటర్ పిక్స్గా మనకి ఐటీ స్టాక్స్లో ఏం కనిపిస్తున్నా అలాగే షార్ట్ టర్మ్ వ్యూలో చూసినట్టయితే బెటర్ స్కిప్స్ ఏమున్నాయి అంటారు చూడండి అంటే ప్రాస్పెక్టివ్గా చూడ అంటే ప్రాస్పెక్టివ్స్ ఐటీలో చూడాలి అంటే నేను ఇన్ఫోసిస్ ఇప్పుడు కాదంటే లాస్ట్ ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్గా మనకి ఎప్పుడైతే ఇన్ఫోసిస్ టోల్ హండ్రెడ్ పైకి వచ్చిందో అప్పటి నుంచి కూడా ఇన్ఫోసిస్ని బా షార్ట్ టర్మ్ పేడర్స్ బయా బయాన్ డిప్స్ అని చెప్పాను బట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసుకోవాలంటే రేపు పొద్దున మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి స్టాక్స్ పడ్డం స్టార్ట్ అయితే అంటే బాగా ఏదైనా కూడా ఏ ఏ సెక్టర్ అయినా కూడా ఒక ఒక టైం వరకు అంటే ఒక టైంలోనే మనకి అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తుందండి వన్స్ మరీ ముఖ్యంగా ఇటువంటి సెక్టర్స్ లైక్ ఐటీ ఐటీ అనేది కంటిన్యూస్గా మనకి పెరిగే అంటే పెరుక్కుంటూ పోయే స్టాక్ సెక్టర్ కాదు కాబట్టి అటువంటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి ప్రస్తుతం ఇప్పుడు మళ్ళీ రిజల్ట్స్ కూడా స్టార్ట్ అవుతాయి రేపు ఈ రిజల్ట్ అంటే రేపు వచ్చే రిజల్ట్ మనకి ఈ నెలలో రిజల్ట్ అనుకున్న దానికన్నా కొంచెం తక్కువ వచ్చినా కూడా మళ్ళీ స్టాక్స్ బాగా ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనేది రావచ్చు కాబట్టి దాని దృష్టిలో పెట్టుకొని రిజల్ట్ తర్వాత ఏదైనా డెసిషన్ తీసుకోమంటాను ప్రస్తుతానికి మాత్రం చిన్న సైంట్ లాంటి కంపెనీ అంటే లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్లో వెళ్తే ఇన్ఫోసిస్ టెక్నికల్గా వీక్ స్ట్రాంగ్ ఉంది బట్ ఇది కూడా మళ్ళీ ఎందుకంటే లా జస్ట్ ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ టోల్ ఫ్యూ వీ అంటే ఫ్యూ వీక్స్ బ్యాక్ టోల్ హండ్రెడ్ పైకి వచ్చి అక్కడ నుంచి కరెక్షన్ లేకుండా రోజు పెరుగుతూనే ఉంది కాబట్టి థర్టీన్ ఎయిటీ క్లోజర్గా ఇది రెస్టెన్స్ ఫేస్ చేయొచ్చు సైంట్ లాంటి స్టాక్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్గా ప్లాన్ చేసుకోమని చెప్తాను లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ కొంచెం మీ లెవెల్ ఆగొచ్చు మళ్ళీ ఇక స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ పరంగా చూసినట్టయితే ఐటీసీ ఐటీసీ చూసినట్టయితే ఈరోజు దాదాపు వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు ఈరోజు లాభపడేట్టు మనం చూస్తున్నాము దాదాపు మార్కెట్ ర్యాలీకి కూడా ఐటీసీ ర్యాలీ అనేది దోహదపడిందని చెప్పుకోవచ్చు ముఖ్యంగా చూసినట్టయితే ఈ స్టాక్ మనం గమనించినట్టయితే ఈ స్టాక్ దాదాపు ఫిఫ్టీ టూ వీక్స్ హై నుంచి కూడా కరెక్షన్కి గురవుతూ వస్తుంది ఈ స్టాక్ మనం చూసినట్టయితే దాదాపు ఫిఫ్టీ టూ వీక్స్ లోని కూడా టచ్ చేసినట్టు చూస్తున్నాం అక్కడి నుంచి రికవరీ బాట పట్టినట్టు మనం గమనిస్తున్నాము సార్ చెప్ప
ఫోరే ఉంది అంటే బిజినెస్ ఎక్స్పాండ్ చేసే చేయడానికి కాబట్టి ప్లాన్స్ బాగానే ఉన్నాయి తర్వాత వీళ్ళ మెయిన్ బిజినెస్ అంతా మన అందరికి తెలిసిందే ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ టొబాకో రిలేటెడ్ బిజినెస్ అయితే రీసెంట్గా మనకి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే జనరల్గా టో బిజినెస్ అనేది అంటే టొబాకో రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఇన్ని రోజులు గ్రోత్ బాగానే ఉంది బట్ అది తగ్గొచ్చు అనే ఒక వార్తలు కూడా మనం చూస్తున్నాము అంటే హెల్త్ కాన్సియేషన్స్ పెరిగి దాని తగ్గట్టుగా టొబాకో అనే వాడడం త వినియోగం తగ్గే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి వీళ్ళు ఏంటంటే కొంచెం డైవర్సిఫైడ్ చేస్తున్నారు అటు ఫుడ్ కానీ ఎఫ్ఎంసీజీ ప్రోడక్ట్స్ వైపు వెళ్ళము ఇటువంటివి కాబట్టి ఏదైనా కూడా ఇది మరీ లాంగ్ టర్మ్ అయితే ఓకేనండి బట్ షార్ట్ టర్మ్ ట్రెండ్ మాత్రం క్లోజర్గా టూ ఎయిటీ ప్లస్ దగ్గర రావచ్చండి ఇక రేపటి ట్రేడింగ్కి సంబంధించిన ట్రేడర్స్ నుంచి సలహా అండి రేపు చాలా వరకు ఫ్లాట్గానే మార్కెట్ కన్సల్టేషన్లో ఉండే అవకాశాలు మనకి ఎక్కువ ఉన్నాయండి గ్లోబల్ క్యూస్ తర్వాత మనకి స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ కొనసాగవచ్చు థ్యాంక్ యూ శేష్ గారు ఇవి క్లోజింగ్ రిపోర్ట్ విశేషాలు కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్ మార్నింగ్